Në Shqiprin, ndërsa vazhdo në mërimi i votave për kandidatët, shtojnë thiret për lërgjimin e kryetarit Partiz Demokratike Lurzim Basha. Freedom House thot se Shqipria dhe Kosova shënua në rënin në nivelin e demokracis gjatë vitit 2020. Presidenti Biden i drejtojt sot kongresit shpalos synime që shtetet e bashkuarat të marrin një rolu dhe i qësë në skenën botërore. Me mbrëma dhe mi se vini në programin e zërit e Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këte emision të të njohim, vetëm pas pak, me zhvillimet më të fundit në raport me procesin zjedor në Shqipri, reagimin e zëdhënsit të Departamentit Amerikan të shtetit Net Price, i cili tha sot se respektimi rezultatit të zjedeve legjitime forcon demokracin e vënd. Do të flasim rrëth komenteve të bëra sot nga Kure Ministri Kosovës Albin Kurti, i cili tha se nuk do tjetë më njim djetë maj në Bruxelles për të takuar me presidentin e Serbis Aleksandr Vucic, që nëroni me ne për këto dhe të tjera zhvillime. Zëdhën si Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, në përmjet një postimi në Twitter, shprehet se respektimi rezultatit të zgjedive legjitime forcon demokraci në Shqipëri. Zoti Price shton se Washingtoni do të vazhdoj partneritetin e ngusht me Kryeministrin e Dirama, si dhe përshëndeti e opozitën për fushatën e sajtë fort gjithë këture zgjedive. Komentet e zëdhën si të Departamentit Amerikan të Shtetit, vinë dërsa në Shqipëri ka përfunduar numërimi votave për subjektet politike dhe po vion numërimi për renditjen e kandidatve të partive. Po sot, edhe Levizia Socialiste për integrim foli për një proces elektoral si pësaj të manipuluar, duke pranuar nga ana tjetër se vendimi për bojkotimin e parlamentit dhe zgjedjeve për pushtetin vendor kështë që një gabuar. Më shumë detajnë, asjel korespondent të unë, Arman Mero. Në zgjedjet e së djelis vëtuësit shqiptar patë në mundësi të zgjedjit një vetëm partin apo koalicionin e preferuar, por edhe njërin nga kandidatët në listë. Gja ditë së sot me fletet e votimit janë rinëmëruar pikërish për të përcaktuar renditjen e kandidatve, e cila mund të sjelë edhe ndryshime në listën e atyre që ndodhëshin në pjesën e sipërme dhe kjo futu në gartë të favorizuar. Nësë një kandidati i pjesës e poshme të listës, Kalon Hersin, a i mund të spostoj një nga kolegët të konsideruar të sigur, por që rezulton me numërin më të vogët të votave. Ndërko polemikat e forta mbi rezultatin e zgjedive duket se do të vazhdojnë gjatë. Mbërëm kryetarit demokrat Luzin Basha foli për një masakre elektorale, nërsa sot në të njëtë në linjë me të ishte dhe kryetarja Levizje Socialiste për Integrim, Monika Kremadhi, ajo ma djepranoj dhe se dalja nga parlamenti në 2019-ën dhe bojkoti zgjedive vendore të ati viti kishte që një gabim. Patëm një strategi të gabuar, duke filuar që nga djegja e mandateve, mos marja pjesë në zgjedit lokale, gjë që në mënyrë të qëllimshme, i dhamë, dashje pa dashje, të gjitha pushtetet në dorë, edi ramës, bandave dhe oligargëve për të tjetërsuar që nga kushtetuta, për të vazhduar në rëmbimi dhe grabitjen e pronave të shqiptarve, për të vëdhën shancën dhe mundësin jo për të blerë 4 vitet e ardhshme me 500 euro votën, po për të blerë 100 vitet e ardhshme me 500 euro votën. Presidenti Lirmeta vlerësoj këtë qëndrim të LSEIs duke njëftuar rikëthimin e ti në partin që a i the me loj, pas përfundimi të mandatit si kryetari shtetit në korik të vitit të arshëm. Lëvizja Socialiste për Integrim pësoj një të kurje të fort dhe rezultati pas numërimi të kutive i ka dhe në saj vetëm 4 nga 19 deputet që kishtë në 2017-ën. Ashtu si dhe partijet demokratike, kë forcë politike i është drejtuar Komisioni Qëndorë të Zgjedhime për të patur dhe kopje të fidmimeve të kamerave në qëndrat e votimi dhe ato të numërimi të votave, duke e parlemruar një betet të gjatë ligjore kundër procesit të 25 prilit. Për zëjnë Amerikës, Armand Mero, Tiran. Ndërka e shëdhjet antartë, kërësis përtis demokratike dhe këshilit kontarë, kërkuan së dorheqen e kërëtarit e saj lullëzim bashën, si dhe hapjën e garës për drejtu e stri pas humbjes së zgjedive të përgjithshme. Me dhe styre ka figurat njore dhe me luëset përtis demokratike. A dhe deklaruan se më humbje në një pas njëshme në përzgjedje. Zoti Basha ka shuar ëndrën për demokraci të mira shqiptarve dhe dorëzoj gjithë pushtetin të Krye Ministri Rama. Korespondent të ju një Liriana Golli njofton nga Tirana. Një grupë për e dhjetë antarë është kryesis dhe këshilit komtarë të partiz demokratike dhe me luës dhe student pranë saj që është nga djetori në dhjetë publikua në mesdit një deklarat kur bëjmë përgjegjes për humje në zjedhive të djeles kryetari në saj lullëzim basha. 
Kërkoj do reqe e me njeshme dhe pare vëkushme kryetarit Partiz Demokratike Lull Zimbasha, sekretarit të përgjithshëm dhe nën kryetarve një mbledhje urgjent e kshilit komtar për t'i hapur rrugën një procesi reflektimi analizës zgjedit jash zakonshme me i gartë të drejt të hapur dhe demokratike për strukturat e reja drejtuaset partiz, shkruan grupi i demokratve. Mes autorve të kësaj deklarate, spikatin Bujar Nishani, presidenderi Partiz Demokratike, dy ish sekretarën e përgjithshëm Arbeni Mami dhe Arben Ristani, po ashtu edit hargjit dhe edvin kulluri pjestar të një levizje për reformim në pëdës vite më parë, e ndrit hoxha nga të përndjekurit politik dhe bislima medaj nga studentët e djetorit në ndjet. Ata vlerësuan se prej viti 2013 e ka drejtuar Partin Demokratike e Zotit Basha pa profesionalizm dhe pa dignitet, duke zvogluar antarësin, duke shuar në mënyrë arbitrare shumë struktura të saj, largoj shumë antarë të me luz dhe djetoris që nuk binin dakord me të, pra ka eliminuar demokracin e brëndshme të partiz. Një dit më parë, kryetari Partiz Demokratike Lullëzim Basha deklaroj në fjallin e parë pas zjedive se edhe këtë muaj opozita luftoj për demokracin duke besuar se do të akthente atë. A i rendit i ndryshimin e një anshëm të kushtetutës dhe të kodit zjedor nga socialisët, djetra mira votat pa vlefshme, dyerë më shumë se diferenca me spalve, miliona euro të hedhura për të realizuar blerjen më të madhe industriale të votës dhe duke shkaktuar deformimin më të madhe të vullnetit të zjedzve si që shprej. Zoti Basha përmendi milionat e koncensioneve të korruptuara dhe vjedhje në dhënave personale qytetarve shqiptar, kriminelet dhe bandat që kërsën muan dhe shantazhuan votusit, administratën gazetarët edhe mediat duke e zmadhuar si pas ti masakrën elektorale. A i shtoj se partijet demokratike do të avashdoj beter me dhe gjithë fuqin dhe në fitore, sepse mbi 600.000 shqiptar votuan për opozitën. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Për në Shqipëri Prokuroria e Posachme, kunder krimit organizuar dhe korupcionit SPAC, Një fëtoj sot se me kërkes të sa, Gjukata ka vendosur sekuestrimin e pasurive të tre ishë gjyshtarve të lartë. Vëtë fjalë për ishë kërëtarin e Gjukatës kushtetuese, bëshkim dedja, ishë antarin e kësa Gjukatë e Fatos Lullos, i dhe ishë gjyshtarin e Gjukatës lartë, Shkëllzen Selimi. Ndaj tyre, si që bënd të ditur prokuroria posashme, kështë njësur një etim që në muajnë korik të vitit shkuar për vepërn penalit fshehjes ose deklarimit të rend pasurive. Të tre ishë gjyshtarët ishin larguar nga funksionet e tyre si pësoj e procesit të rivlerësimit dhe shka kërësor kështë qënë pikërisht pa mundësia për të justifikuar pasurit në zotrim. Kjo është hera e parë që drejtësia njësë të veprojnë nda ish magistratëve që u lanë jashtë nga vetingu. Ish kërëtarit të gjukatës kushtetuese dedja, i është sekuestruar një apartament në Golem, ish antarit tjetër kësa gjukatë e lullo një dyqanë në Tiran, lërsa ish antarit të gjukatës lartë selimi, troje dhe pika karburanti. Bëndalim të shojmë të tjera zhvillime. Shqipëria shënoj një rënjet nivelit të demokracis në vitin 2020, kërasuar me vitin 2019, si pas përfundimeve të raportit vëndet në tranzicion të organizatës Freedom House. Shqipëria vazhdo në tjetë pjesë e vëndeve me regjim hibrid, si pas raportit që shyrton 29 vëndet e Euro Aziz, Europës qëndrore dhe asaj lindore. Si shnjofton kolegja Kejda Kostreci, autorët e raportit arri në përfundimin se u dhejsit e zgjedur në këtë rajon, po minojnë vetë institucione që i sodhën ata në detyr, duke refuzuar norma demokratike dhe duke promovuar sisteme alternative të qeverisis autoritare. Shqipria shënoj rënje në kategorit e shoqërisë civile dhe media së pavarur. Në një shkallë vlerësimi nga një dheri në 7 pik, ku një është nivelli më i ullët i demokracisë dhe 7 më i larti, Shqipëria nga 3.82 pik që kishtë një vit më herët, këtë rath kishtë 3.75. Nivelli demokracis në Shqipëri është në të njëtat nivele që Shqipëria ka pasur në vitin në 2013 si pas të njëtit raport Freedom House-i. Vlerësime për shoqërin civile ranga 5 në 4.75 pik. Ullja e notës i detyrojt njësër akteve të cilat kanë kufizuar hapsirën në cilën operon shoqëria civile, hapsirën e aksionit shoqëri civile me njësër kufizime sa i përket të drejtës të bimit, ma di edhe të drejtës për shprejhje. Më konkretisht, rënja i atribuohet dhunës mes protestuesve dhe forcave të rendit në maj, gjata carimeve për shembje në teatrit komtar, dhe vrasje së të riut Klodjan Rasha nga forcate policis për shkak të thyerje së kufizimeve të covidit. Vlirësimi për gjendje në pavarësis së media së ranga 3.75 në 3.50. Në këtë drejtim ka pasur për keqësim dhe shvillime negative. Me sa duket vitin që shkoj, këto zhvillime të ndikuar andër të tjera edhe nga pandemia, edhe nga kufizime të tjera, por edhe nga hyrja në fuqi pjesërisht e paketës antishpifje, njërit prej dy ligjeve 
i cili u bë u fut hyrin fuqi, parësish se nuk është materializuar konkretisht. Zodhi Vurma është tonë se ka pasur edhe rasti që gazetarët janë proceduar edhe penalisht në bibaza të përhapjes së panikut. Përveç rënjes në kategorit e qeverisjes demokratike dhe procesit zgjedhor, dy treguesit me vlerësimin më të ullët janë korupcioni dhe pavarësia gjyqësorit, respektivisht 3.25 dhe 2.75 pik i njëti nivel si një vit më herët. Raporti vë në dukje situatën e acaruar politike, korupcionin dhe presionin e bizneseve ndaj qeveris si probleme të vazhdueshme. Po ashtu në raport thuet se presidenti Ilir Meta u bë më aktiv politikisht në vitin 2020 dhe se veprimet e ti ishin të paza konta për kreun e shtetit, i cili përfaqson me kushtetut unitetin e njërzve. Në zhvillimet pozitive, Freedom House vlerëson hapa drejt reformës në drejtësi me gjithë se thot se ishin të nga dalta. Publikimi raportit përkon në një ko kër është bërë e qartë që partia socialiste do të qeveris edhe për një mandat tjetër. Unë do të bëja thirje për të gjithë aktorët politik, por jo vetëm politik, edhe aktorët të tjertë të shoqërisë shqiptare që të aledzojnë me vëmëndje këtë raport pasi është një këmban alarmi, është vërtet një këmban alarmi për rezicet që paracesin disa zhvillime në disa fusha të raportit për demokracinë në Shqipëri, po aqësa edhe për ofertën e Shqipëris për të antarësuar në bëhe dhe proceset të tjera reformuese. Êshtë një moment, thot Zoti Vurmo, që Shqipëria mund të ashfrytsoj në maksimum, duke u futur në një cikl normal politik me pjesmarje në opozitës. Duk e folër më në përgjësi për rajonin, në raport thuet se një histori suksesi është veçanërishtë e nevojshme në Balkan, ku përparimet demokratike janë smrapsur në shumicën e vendeve. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington. Kërëministri Kosovës Albin Kurti tha sot se nuk do të ketë takim me presidentin e Serbis më një mdjetë maj, një mundësi që u parlejmë rua të hënën nga shefi politikës jashme të bëshkimit e Europian, Josef Borel, pas një takimi me presidentin Serb, Aleksandr Vucic. Kërëministri Kurti, cilin dodhet për një vizit në Bruxelles, tha se nuk mund të marë pjes në një takim që nuk e kishtë konfirmuar para prakisht, dhe se bisedime duhet jenë të përgatitura mirë dhe me parime. Me gjitha të, a i tha se nga mesi i maj do të marë pjesë një të akim të organizuar nga Zoti Borel me udhejsit e vëndeve të Balkanit për ndimor. Debatet mbi mundësin e rifilimit bisedime vendodhin në një periud diskutime shtë nëzitura nga dy dokumentet për folura në ditë të fundit, për mundësin e ndryshimit kufive në Balkan, si dhe për rrugën e përmbyllje së bisedimeve Kosovë-Serbi për mes kriimit një distrikti në veriun e Kosovës. Kërë Ministri Kurti tha se qasja më e mirë nda i dokumenteve jo formale është që të mos komentohen në fare, nërsa nënvizoj se nuk duhet lejohet rinjallja e projekteve për shkëmbim teritorish dhe asat tyre për ato që a i tha bos një zimin e Kosovës. Qështja e bisedimeve pritë të jetë tem kërësore të akimeve të kërëministrit Kurti në Bruxelles, ku gjatë ditës është takuar me zyrtarët më të lartë Belgjikës, ndërsa të ejnëtën do të takohet me udhesit më të lartë të bashkimit e Europian. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësin e Kosovës të shpalur në vitin 2008, por të dyja palet janë të detyruarat kërko një marveshje normalizimi si kusht për integrimin e Europian. Do të flasim të një përgjetit e raportit të organizatës Freedom House mbi Kosovën, vëndi si pas organizatës ka shnua rënje në nivelin e demokracisë gjatë vitit 2020, nërsa e radhita të në mesin e vëndeve me regjim hibrid, korespondent të hynë në Prishtin Leonat Sheo, siel detaje mbi këtë shvillim. Raporti Freedom House e radhiti Kosovën në kategorinë e regjimeve hibrid e demokracisë në transicion, Si pas raportit të vitit 2020, Kosova shënoj rënje në shkallën e demokracisë nga 3.18 në 3.14, dryshën nga një vitë më parë kur kështë shënuar në ngritje. Bashka autorja raportit të Freedom House një mëza arifi nga grupi për studime juridike dhe politike në mërën disa nga arsyet që e quan në këtë rënje. Arsyja kryesore, pse Kosova ka shënuar këtë rënje, si që konstaton raporti, është edhe kriimi i qeverisë hoti në mënyri o kushtetuese, 
në që shorë të vitit të kaluar, një gjë që konstatuat e u konstatua dhe nga gjukata ku është kushtetu e se ma në gjukhimin e cilë u lëshua në vitin në djetëor të vitit të kaluar po ashtu. Zoni Arifi thot se një fakt tjetër ishte dhe brishtësia numrove të qeverisë e i shkriminizit Abdullahoti e cila si pasaj rezultoj me një parlament pasiv që nuk arritë të qej përpara shumë nisma të rëndësishme ligjore për fshirët këtu dhe kuadrin ligjore për përpada me pandemin COVID-19. Raporti në përgjithsi thot se viti 2020 ka qenë një vit një vet i pashpres, një vet me shumë pashartësi, pasiguri dhe një vet me krizat të vazhduesh me politike për dhe shëndetsore për shka këtë pandemis. Mos të harojmë që në vitin 2020, qytetarët të Kosovës u balafashuan me tri qeverit të ndryshma, qeverin e Ike Haradina, qeverin Kurtine dhe pastaj qeverin Hote. Pra ndaj kjo, edhe në mes të pandemis, Rëzimi në mënyrë dhe i pa precedenti qeverive kryoj edhe një pasiguri në mesin e qytetuarve dhe një polarizim të e të madhë në shëqërin Kosovare. Zonja Rifi thot se qeveria rej e Kosovës duhet të kryoj një politik bërjet të qëndrushme në mënyrë që të rikëthet besimi i qytetarve të kristucionat. Ajo thot se menajimi me pandemin dhe imunizimi i populatës duhet të jenë përparsit e qeverisë së bashku mërë me këmbin ekonomike dhe reformimin e sistemit të drejtsisë. Tani më qeveria Kurti 2 i ka të gjitha numra dhe ka legitimitetin e pjotë, zgjedet e fundit e rezultuar me 51% për kroahje dhe nuk ka asë një arsye që Kosova tani më të më shëjë për para disa nga reformat kyqe që jo vetëm, jam prej kër nga krizat e vazhdushme politike, por edhe pandemia, pas ta e ndikoj. Vlerësimit organizatës Freedom House për pavarësin e gjysori dhe luftën këndër korupcionit janë njësaj si kurse një vitë më parë që në kompëtar mungest të cfarë do përparime në këtë fush. Ma dje duhet theksua një fakt që Kosova lërëmë që s'ka shënuar progres në 2020, por për 5 vite radhazi, Kosova që ndranë në të njëti vlerësim. Do të thotë, kjo të regonë shumë për mungesën e për pjekjeve dhe të vullnetit politik për dhe institucional që Kosova të të shënoj progres në saj përket këti fenomeni. Raporti për fundën se korupcioni dhe krimi organizuar në betër mjaftë të përhapur në të gjitha nivellet të funksionimit të institucioneve në Kosovë për zërina Amerikës, Leonat Shrevo, Prishtinë. Sot në mbrëmje, gjatë një sesonjet përbashkët kongresit, presidenti Joe Biden pritet të flasë rrët të qëlimit administratës të ti për të bashkëpunuar me vëndet e tjera, si dhe që shtetet e bashkuarat të marrë një rol u dhe heqës në skenën botërore. Në zitja që administrata Biden për i bënë bashkëpunimit me aleatët, që ka u pak të muaj dhe nga koordinimi me antartë e tjertë të NATO-s për të rheqen e trupave nga Afganistani, shqetë si një largim nga 4 vitet politikës jashme në nishë presidentin Donald Trump, që u përqëndrua të gvendosja në kryet e interesave amerikane. Si pa sekretarës shtypit në shtëpin e bardhë dhe Jen Psaki, presidenti ka të njarë të flasë me një numër përparsisht politikës jashme për fshirë këtu angazhimin e vëndit me kinen. Zonja Psaki tha se presidenti Biden do të flasë për një nga nismat kryesore të ti, atë që lidhet me një program të brendshëm për investime në arsim dhe kujdesin dhe i fëmive. Propozime logaritet në vlerën e 1.8 trilion dolar dhe shpenzime gjatë 10 viteve. Republikanot pritet i kundër vjen mesajit presidentit Biden gjatë një fjalimi pot mërkurën që do të mbahet nga senatori Karolinës Jugut, Tim Scott. Kjo javë shënon një qindit të parat presidentit Joe Biden në shtëpin e bardhë dhe që tani aleatët e Europian për e bërë i ndryshimi në mardhenit e tyre me Washingtonin. Edhe në një videokonferencë si kjo, ndryshimi në ton me së dyanëve të Atlantikut është i prekshëm. Presidenca e Joe Bidenit ka siel një ndryshim rëjnësor brënda aleancës dhe Evropa e ka mirë pritur në grotë këtë transformim, thot analistja Leslie Vinjamuri. A i dëshiron të punoj në bashkëpunim me aleatët dhe partneret e Amerikës, sidomos me ata në Evropë. Pra naj mendoj se kjo ka qenë më rëndësi absolutisht të madhe, pa ashtu fakti që zoti Biden u të regua ka që shpejt për ta siel Amerikën për sëri në institucionet kyqe shumë palqe, për të angazhuar Amerikën në qështjet e klimës dhe të shëndetit. Shtetet e bashkuar janë ribashkuar me organizatën botërore të shëndetsis dhe marveshje në Parisit për klimën. Sekretari shtetit i zotit Biden ka vizituar dyher Brukselin, duke nënvizuar më shtetjen për NATO dhe bashkimin Evropian. Washingtoni është bashkuar gjithashtu bisedimeve që synojnë rinjallin e marveshjes bërthamore të vitit 2015 për Iranin, 
që Evropa e shesë si triumf të diplomatësisë të saj. Ish administrata Trump u tërhojt nga marveshja të cilën e shithe si mjaft difektoze. Presidenti Biden gjithashtu ka një qasje të renda i rivalve të Amerikës, duke etiketuar homologun e ti Rus Vladimir Putin si vrasës dhe duke i vënd dyherë sankcione Moskës. Sankcionet e reja ishin disi më serioze se sa ato të vëna nga Donald Trumpi gjatë 4 viteve të më pashme. Rusia u irritua dhe qeveria ruse nuk po kuptonë të se qëfar pëndote. Ndërko, Rusia ka dërguar mbi 100.000 trupa në kufirin me Ukrajinën, gjë që u pa gjërësirë si një provë për presidentin Biden. A jetë disa në mënyrë të pashmangshme, Rusia, por edhe Kina dhe të tjerët, do të avënë në provë një president të ri me një kriz ose një konfrontim që nuk ishte parashikuar në filim të presidencës. Dhe mendoj se presidentit Biden vendosit i dalë për para kësaj, edhe të lëvis në tabelën e shaut para se të abënin fuqit e tjera. A ju dërgoj atyre një mesar se vëndi ka një dhe i që të re. Në Mosk, Rusët që folën me zërin e Amerikës, thanë se mardhënjet me shtetet e bashkuara janë kejqësuar në në presidentin Biden. Nuk më përqena i, sepse më duket mjaft agresiv në i Rusis, thot Juri. Di që a i nuk është shumë pozitiv për Rusin, kjo është e vetë mja që di, thot Natasha. Sa i përket kinës, administrata Biden ka akuzuar Pekinin për akte genocidi kundër populatës ujgure në provincën e Sinkjangut. Kina i mohon akuzat. Këtë javë, presidenti i shtetëve të bashkura njohë si genocid vrasjen nga Turqia të rreth një milion armenve gjatë luftës së parë botërore. Këto janë vendime me pasoja për të artmen. Nuk do tjetë e leda asë mardhënja me Turqin, asë ajo me Kinën, pra për të ndjekur një loj bashkëpunimi që është tjerë zakonisht e rëndësishëm, jo vetëm për botën, por edhe për vetë administratën Biden, pra qështja është e komplikuar dhe në të gjithë do të presim të shojmë se ku do të bënë kompromiset, thot analistja Vin Gjamuri. Analistët thonë se tani për tani presidenti Biden është ende duke shijuar një muaj mjalti politik me aleatët e Evropian. Me skritikër, se përgjigja e shteteve të bëshkura në e krizës COVID-19 në indike që në nga daltë, presidenti Joe Biden po dërgojnë një gam të gjerë ndihmash në këtë vënd, e cili është goditur nga një valje dytë vdekje prurse e koronavirusit. Në mbarin din shë tura drush që digjen gjatë varimeve të gati 200 mi njerëzve që kanë vdekur nga koronavirusi. Në një deli një parkim o këthyë në krematorium të improvizuar dhe banorët thanë se nuk ishin par kur skenat të tila. Familjet në spitale së ky në Bareli, Grinden me infermierët dhe mjekët pasi të dashurit e tyre, po vdesin për shkak të mungesës o oksigenit. Presidente Joe Biden tha se foli gjatë me Kryeministrin Indian, Narendra Modi të hënën, dhe se shtetet e bashkura po dërgojnë me njëher një sërë ndimash për cilat India ka nevoj. Ne po dërgojmë pjesë mekanike që janë të nevojshme për prodhimin e vaksinas, po diskutojmë gjithashtu se kur mund të dërgojmë vaksina në Indi, që është edhe synimim. Presidenti Biden tha se shtetë dhe bashkuara duhet sigurojnë me shpeci që vaksinat e tjera si Novavax të miratohen për përdorim dhe më pas mund të dërgojnë vaksina dhe të ndajnë një ori teknike me vëndet e tjera si ndje që kanë ashtë shumë nevoj. Zëdhën si Departamentit të Mbrojtjes, John Kirby, tha se Pentagoni po mobilizohet. Departament të unë po punon gusht me agjensit e tjera amerikane për të dërguar me shpejtësi pa isje oksigeni, pa isje të testimit të shpejt, pa isje të mbrojtjeve personale dhe pa isje të tjera të partnerët të anë indian. Zotë i Kirby tha se është dhe bashkuara do të japin gjithashtu mbështetje për punojnë si të kujdesi shëndet sorë të indisë. Me rritjen dramatike të rasteve në indim, brojësit e të drejtave të njëriut, thonë se në takimin e tyre javën e arshme, antarët e organizatës botërore të trektis duhet e qindor për kosisht nga e drejta e pronsis intelektuale për zgjeruar qasjen dhe i vaksinave COVID-19 për më shumë vënda. Administrata Biden sigurisht që është në gjëndjet thotë 
Kjo është një kriz, india ka gati 300.000 infekcionet të reja në dit. Ne do të pezullojmë përkosisht të drejtën tonë të kësaj prone intelektuale dhe do të lejojmë që ata të mund prodhojnë sa më shumë vaksina. Ekspert të tjerë thonë se kriza në indi kërkon një përgjigje globale, si që është kjo ndim mjekësore që mbriti atje nga Britania. Kjo do të kërkoj që vëndet dhe tjera në Evropë dhe Kina të ndimojnë Indianat për balen me atë që mendoj se do tjetë një shifër tron ditëse vdekjesh nga kjo rritje rasteve. Analistë të thonë se imajet tron ditëse në Indi mund të bënë që vëndet të ndryshën me ndim dhe të lejojnë ndërgimin e vaksineve dhe ilaceve që shpëtojnë jetë njerëzish. Nërsa Bashkimi Europian dhe Britania po përpishën të finalizoj një marveshje lidur me mardhenet e tyre trektare pas daljes Britanis nga bloku, ëndrat e shumë pensionistve Britanik për tjetuar në Spanj, po erësuan nga një realitet e ri dhe regullat tërsisht reje. Si shumë Britanik të tjerë, Jonathan dhe Beverly Bignell, dhe zhjodhën në Spanjë si destinacion pushimesh për vite më radhë, me vonë blenjë e shtëpi pushimi dhe jetonin më shumë në Spanjë se në Britani. Për fundimisht, ata vendosën të dilin e pension para kohë dhe të jetonin për gjithmon në Spanjë. Për shkak të Brexitit, ata aplikuan për qëndrim të përhershëm në Spanjë. U vëtua për Brexitin, askush nuk e din të e se qëfar do të ndolfe, ne nuk donim të ishim më në mbretrin në bashkuar, sepse ishte vendimi me i keqë që mund të marrë një vend. Tani është shumë më e vështjërë që Britanikët është shkojmë për të jetuar në vendet e bejes, por të lashë ka dhe për ata që tashma kishin një shtëpi të dytë atje. Êshtë e palishme në Spanjë që t'ja për shmakines me patent britanike. Gjithë të gjira të vogla për fundemisht do të trembe njërzit, nëse ke targa britanike, me siguri që do të ndalojnë polici, dhe të të pyës për patentën dhe prej sa kohësh jenë në Spanjë. Këto vërshështësi duket se kanë patru efekti në tyre pasi me pak Britanik shkojnë në Spanjë pas Brexitit. Nikoli është agjente e Britanike pasurive të patunëshme në qytetin Brexitarë Sedges. Ajo kanë zjerë në shqitje këtë është të pipushimi, sepse pronari Britanik nuk dëshëron të ambaj më. Shumë Britanik nuk po vinë më dhe nuk po blenjë shtepi, si rezultati pasujave nga Brexiti, edhe pas ka shumë kohësh, rrëth 4 vite, gjërat nuk janë shëshuar. Ata që donin të blinin nuk blenë dhe shumë Britanik i shqitën shtepi që kishin këtu, si rezultati i Brexitit. Nëse nuk u përmbahen regullave të rejat e qëndrimit në Spanjë, Britanikët e vendosëru atje rezikojnë të humbasin në shërbime shëndetsore, ndryshen nga me parë, ta një atyre duhet të paguen për mbulim shëndetsor, po ashtu ata rezikojnë prej ashtimin nga fushata komptare e vaksinimit. Procedurat të reja duga në ure gjithashtu kanë sjellë vështërësi për Britanike që jetojnë në Spanjë, shumë artikur e shqimor që ata prosisin në Britani nuk arrinë në ko ose fare. E kemi shumë të vështirë për të sjellë këtu gjëra nga mbretëria bashkuar, Dogana nga ka blokuar një dërges nga një furnizuës në Britani. Mes artikuve të tjerë kishim edhe vez për pashkët. Pashkët kaluan dhe vezet ende nuk janë lejuar të kalojnë. Rath 300.000 Britanik janë registruar si banor të përhershëm në Spanjë. Aktualisht, vetën Britanike që sigruaj një vizë qëndrimi, që shërben si një bilet e artë, do të lejo të shion pensionin në Spanjë. Të ndërruar të leqekuës, si shenë këto materialet e përgatitura për ditarin në sotëm. Ju kujtoj se ditarin mund të ndishe drejt për drejt në faqën tonë të internetit, zëri Amerikës.com, në Youtube dhe Facebook, natë në mjerë.